हेलो एवरीवन वेलकम टू द सॉलिड टूड एजुकेशन नाउ बच्चे हम पढ़ रहे थे हाइड्रोलिक मशीन और मशीन में हमने अब तक रिएक्शन टर्बाइन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखे uh, uh, अब क्वेश्चन जितने बचे हैं रिएक्शन टर्बाइन के वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है आगे ठीक है आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप उन क्वेश्चन को बच्चों लीव कर सकते हैं छोड़ सकते हैं ठीक है तो जितना मैंने रिएक्शन टर्बाइन में कराया उतना सफिशियंट है उसके अलावा भी अगर किसी को कुछ इच्छा हो करने की तो आउटवर्ड फ्लो का एक क्वेश्चन आया है आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का इंजीनियरिंग सर्विस में आया था एक बार एक ही क्वेश्चन आया आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है और उसके अलावा एक दो और क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस बहुत कम है एग्जाम में तो जितना रिएक्शन टर्बाइन में बच्चे हुआ है उतना आई थिंक सफिशियंट है ठीक है अब एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअली स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड है ठीक है तो स्पेसिफिक स्पीड का भी क्वेश्चन बना सकता है छोटा क्वेश्चन पांच नंबर या दस नंबर में अगर पेपर थोड़ा इजी रहा तो स्पेसिफिक स्पीड से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा ठीक है यहाँ पे एक्चुअली कैप्लोन ट्रबाइन लिखा है लेकिन कैप्लोन का क्वेश्चन नहीं है ये ठीक है ये क्वेश्चन सिंपल एक स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड ठीक है हमने पैल्टन ट्रबाइन कवर कर लिया हमने रिएक्शन ट्रबाइन भी कवर कर लिया ये लास्ट क्वेश्चन है ट्रबाइन का इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप से ठीक है तो पढ़ो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है ठीक है क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग डाटा आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ ए कैप्लोन टर्बाइन ठीक है कैप्लोन टर्बाइन की टेस्टिंग हो रही तो कुछ डाटा मेरे को मिला क्या डाटा मिला है गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले देख लेते हैं नाउ वॉट विल बी द गिवन इंफॉर्मेशन पावर डेवलप्ड पावर डेवलप कितनी है नाउ पावर डेवलप है डेट इज ऑफ ट्वेंटी फाइव ठीक है पावर डेवलप कितनी है 2500 किलोवाट हेड कितना है 60 मीटर नाउ हेड इज ऑफ 60 मीटर हेड है 60 मीटर स्पीड है 350 फिफ्टी आर पी एम नाउ स्पीड इज ऑफ 350 फिफ्टी आर पी एम ठीक है राउंड पर मिनट ठीक है वट विल बी द डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन एक नया वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड ये थोड़ा सा अलग है ठीक है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है वैसे अगर आप कॉमन ली अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्माइन तो आप सीधे बोलोगे सर एन एस इक्वल टू एन रूट पी एन रूट पी एच की पावर फाइव बाई फोर नाउ दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड दिस इज द सिंपल स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्माइन ये क्या है बच्चे ये टर्माइन की स्पेसिफिक स्पीड है अगर आपसे कोई सिंपल वे में पूछ ले। लेकिन उसने अलग से पूछा डायमेंशन लेस क्वेश्चन में देख लेना कि वो पूछना क्या चाह रहा है डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है और डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो बच्चे डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड एन एस इक्वल टू होती है एन एन एस इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई रो डिवाइडेड बाई जी एच डिवाइडेड बाई जी एच की पावर पांच बटे चार जी एच की पावर पांच बटे चार नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड यह आपका डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड के लिए फॉर्मूला है लेट्स पुट्स द वैल्यूज एन दिया है एन कितना है डेट इज ऑफ थ्री फिफ्टी एन की वैल्यू दी है थ्री फिफ्टी नाउ पावर डेवलप पावर डेवलप कितनी दी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलो वाट किलो वाट को मैंने वाट में चेंज कर लिया मल्टीप्लाई कर दिया टेन की पावर थ्री से डिवाइडेड बाई रो रो इज द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है डेट इज ऑफ टेन इज टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई जी जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे नाइन पॉइंट एट वन हेड दिया है साठ मीटर हेड दिया है सिक्सटी मीटर इसकी पावर फाइव बाई फोर इसकी पावर फाइव बाई फोर यहाँ से सिंपल वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है मैं अगर वैल्यूज की बात करूँ तो भाई टेन एस टू पावर थ्री से टेन एस टू पावर थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते हैं नाइन पॉइंट एट वन इंटू सिक्सटी इन्हें की पावर फाइव बाई फोर ठीक है नाउन थ्री फिफ्टी डिवाइड मल्टीप्लाई में फिफ्टी इट इज सिक्स पॉइंट जीरो थ्री सिक्स ठीक है तो यहाँ से बच्चे जो डायमेंशल एस स्पेसिफिक स्पीड आ रही है यानी कि एन एस की जो वैल्यू आ रही है नाउ एन एस इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो थ्री सिक्स ठीक है नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशल एस स्पेसिफिक स्पीड ठीक है मेरी डायमेंशल एस स्पेसिफिक स्पीड कितनी आ गई है एन एस इज सिक्स पॉइंट जीरो थ्री सिक्स क्लियर हुआ क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेना वहाँ पे कि किस तरह की वो स्पेसिफिक स्पीड आपसे पूछ रहा अगर सिंपली उसने मेंशन किया है कि आपको स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड बतानी है तो उसके बाद आप ये चीजें कर सकते हो ठीक है छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन को पूछेगा कैसे ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्योंकि एस एस नंबर से कम के क्वेश्चन नहीं पूछता 
क्वेश्चन को पूछ सकता है कि वॉट इज स्पेसिफिक स्पीड ठीक है डिफाइन करो एक थ्योरटिकल पोर्शन पांच नंबर का अटैच कर देगा कि डिफाइन स्पेसिफिक स्पीड ठीक है उसके बाद आ, एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच कर सकता है ठीक है तो पांच पांच नंबर वो टोटल दस नंबर हो जाएंगे ठीक है बच्चे तो आ, अभी तक हमने दो मैंने तीन पार्ट आपको बताए थे मशीन में एक मैंने पेल्टन टर्बाइन का बताया था एक रिक्शन टर्बाइन का एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का तो बच्चे हमने दो पार्ट कवर कर लिए ठीक है तीसरा पार्ट बचा रहा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप ठीक है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इसके अलावा आप यहाँ से मेरा टर्बाइन मेरा ओवर होता है मेरा पंप बचा है ये मेरा टर्बाइन ओवर हो गया यहाँ पे इसके अलावा हम टर्बाइन में कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ सकते हैं आप इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने क्वेश्चन हैं उसमें थ्योरी आप काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख सकते हो लाइक like, मैं देख रहा था बुक में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कैविटेशन कैविटेशन के ऊपर कुछ एक शॉर्ट नोट लिखवा लेगा ये पूछ लेगा कि हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन बताओ उनकी सुटेबिलिटी बताओ कहाँ पे होते हैं ठीक है तो उनका स्पीड के बेसिस पे उनके क्लासिफिकेशन करो डिस्चार्ज के बेसिस पे करो तो वो थोड़ी सी चीज़ें आप देख लीजिएगा ठीक है ऐसा नहीं कि रट्टा मारने बैठे बस सिंपली उनको देख लीजिएगा थोड़ी थ्योरटिकल पोर्शन ठीक है बुक में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं थ्योरी के भी तो थ्योरी पर एक बार जरूर नज़र मार लीजिएगा आप लोग ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन पूछ लेगा हेड के अवेलेबल के बेसिस पे एक्शन ऑफ वोटर के बेसिस पे स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे ठीक है तो वो थोड़ी सी एक बार चीज़ें आप देख लीजिएगा वैसे जितना कराया उतना यार सफिशिएंट है ठीक है जितना मैंने अभी तक कराया टर्बाइन में आई थिंक इट विल बी सफिशियंट ठीक है उसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिस और ज़्यादा जरूरत नहीं है इतना बहुत है ठीक है उसके अलावा एक दो क्वेश्चन और रहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में आप वे क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है मेरे मुझे जहाँ तक लगा कि एसएससी जितने लेवल तक का पूछ सकता था वो मैंने सारी चीज़ें बच्चे करा दी आपको ठीक है जो मुझे नहीं लगता कि एसएससी नहीं पूछ सकती अब थ्योरी तो मैं कराऊंगा नहीं यहाँ पे थ्योरी तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी जहाँ पे मेरे को लगा कि एसएससी नहीं पूछ सकता तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको ठीक है बच्चे इस क्वेश्चन को चाहो तो आप नोट कर लो पहले इतना पोर्शन नोट कर लीजिएगा एंड लास्टली यू टू नोट डाउन दिस पोर्शन ठीक है बच्चो ठीक है सभी तो एक सेगमेंट और बचा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप कवर करते हैं एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं कि लेट व्हाट वी टू डू नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा बाकी वन मंथ बचे वन मंथ भी नहीं अप्रोक्सीमेटली 25-26 दिन हमारे पास बचे 25 दिन 26 दिन बचे हैं टोटली तो अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा ठीक है तो पढ़ाई कर लो मेनली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एस एस सी जी प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन इतना कर लो बच्चों बहुत है इनफ है और थोड़ी थ्योरी पढ़ना भी स्टार्ट कर दो अब ठीक है क्योंकि एंड टाइम चल रहा है यार थ्योरी तो थोड़ी देखनी पड़ेगी तो थ्योरी पर भी थोड़ा सा फोकस कर लो अभी कि मेरे को थ्योरी भी साथ साथ में कवर करनी है ठीक है बच्चे तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में साइंटिफिकल पम्प के साथ ओके थैंक यू